so much had happened, and we were just getting started. Ubisoft si prepara a lanciare El Sideway, terzo capitolo della fortunata serie di shooter tattici Brothers in Arms, ambientati nella seconda guerra mondiale. E noi oggi siamo in compagnia di Brian Martel, che è uno dei fondatori di Gearbox Software, per parlare dello sviluppo di questo titolo e più in generale di che cosa significhi oggi lavorare nell'industria dell'intrattenimento. Innanzitutto grazie dell'intervista, Brian, thanks for the interview. A che punto siete con lo sviluppo di questo gioco? Siamo nelle fasi finali, stiamo correggendo gli ultimi bug per assicurarci che il gioco sia pronto per l'uscita nei negozi. E qual è l'aspetto di Hell's Highway di cui vai più fiero? Beh, trovo che Hell's Highway sia un titolo fedele alla realtà storica. È una prerogativa della serie Brothers in Arms, che qui però viene ulteriormente esaltata attraverso una ricostruzione molto accurata di ambienti e situazioni, che permetteranno al giocatore di sentirsi realmente nei panni di quei soldati. Mi piace pensare a questo gioco un po' come ad una macchina del tempo. Un'altra caratteristica che gli appassionati apprezzeranno è l'interazione con l'ambiente. Ad esempio, le strutture usate per ripararsi potranno essere distrutte e questo introdurrà un elemento strategico in più durante gli scontri, oltre a rendere tutto più realistico. E infine la funzione Action Camera, che mostrerà le azioni di gioco più spettacolari attraverso uno slow motion con regia automatica, come se fosse un film. Gli elementi tattici sono sempre stati centrali, la serie Brothers in Arms, io voglio chiedere a Brian in che modo tutto questo è stato trasposto in chiave Next Generation. La maggiore potenza di calcolo a disposizione ci ha permesso di implementare un'intelligenza artificiale molto più sofisticata, Credo sia questo l'aspetto su cui l'hardware next gen ha fatto la differenza. Ora i nemici si muovono da un punto di copertura ad un altro, sono molto attenti a cercare un riparo anche perché gli scontri sono influenzati dinamicamente dalla distruzione di oggetti chiave dello scenario. Il motore fisico a sua volta ha subito un restyling importante. Le esplosioni e le loro conseguenze sono molto più realistiche. Abbiamo cercato di ricreare un'esperienza che fosse quanto più fedele possibile alla realtà di una vera battaglia. Un altro punto importante legato a questo titolo ovviamente è la ricostruzione fedele eh, di avvenimenti e ambientazioni legate alla seconda guerra mondiale e proprio vogliamo chiedere a Brian in che modo Gearbox si è mossa per poter ricreare queste situazioni così fedelmente. Uh, well, what we usually do is we'll... Di solito la prima cosa che facciamo è visitare i luoghi che sono stati teatro di quegli scontri. Ad esempio siamo stati in Normandia e abbiamo fotografato ogni particolare, stessa cosa in Olanda. Abbiamo scattato immagini dei campi di battaglia e degli edifici sopravvissuti ai bombardamenti. Purtroppo molti edifici sono andati distrutti e allora abbiamo attinto all'archivio fotografico nazionale insieme agli scatti aerei realizzati al tempo dalla RAF, l'aviazione britannica, e attraverso tutto questo siamo riusciti a ricreare nel dettaglio i paesaggi dell'epoca. È un punto fondamentale per permettere al giocatore di rivivere fino in fondo quell'esperienza. Ora invece vorrei chiedergli quali sono state le difficoltà più grandi incontrate durante lo sviluppo di un titolo sicuramente impegnativo. Non è facile rispondere a questa domanda. Ci sono un'infinità di ostacoli quando si è alle prese con un titolo Next Generation. L'intelligenza artificiale, che non può essere troppo scontata. E poi la fisica di gioco. Nel nostro caso, molti di questi problemi sono stati superati scegliendo di adottare l'Unreal Engine 3. È un motore grafico incredibilmente flessibile e noi abbiamo cercato di spingere la sua tecnologia al limite in Hell's Highway. Hell's Highway uscirà in tre versioni, quindi per tre piattaforme, PC, Xbox 360 e PlayStation 3, ma ci saranno differenze specifiche tra le piattaforme? No, non credo si possa parlare di grandi differenze. Quello che vedrete saranno piuttosto piccoli adattamenti mirati a ciascuna piattaforma. Ad esempio, su PlayStation 3 abbiamo deciso di sfruttare il sensore di movimento di Six Axis. Il resto, in termini di design e di contenuti, sarà sostanzialmente identico su tutte e tre le versioni. Nello sviluppo di un titolo complesso come questo ci saranno sicuramente un sacco di retroscena. Proviamo ad indagare a farcene raccontare qualcuno da Brian. The Colonel, uh, Colonel John Antal. I retroscena più interessanti riguardano il colonnello John Antal. Lui è il nostro consulente per tutto ciò che riguarda la ricostruzione di scenari bellici. Adesso è in pensione e allora per farci immedesimare meglio nelle situazioni di gioco ci trascina durante i fine settimana in veri e propri bootcamp, dove ci vestiamo con abbigliamento militare e per due giorni facciamo la vera vita dei soldati. Organizziamo scontri di paintball, che non saranno armi vere, ma vi assicuro che fanno male. Cose di questo genere, insomma, per entrare in quello spirito che dobbiamo poi cercare di trasmettere al giocatore attraverso i nostri titoli. 
Ma quanto è difficile oggi per uno sviluppatore di titoli blockbuster, AAA, proporre qualcosa di veramente originale? Eh, I generi dei videogiochi sono comunque codificati ed è veramente difficile proporre qualcosa di nuovo ed innovativo, uscire con un'idea originale. È sicuramente difficile oggi per uno sviluppatore indipendente, ma non solo, creare un qualcosa che sia originale e per certi versi unico nel suo genere. I costi di sviluppo sono sempre più alti e i publisher, ovviamente, chiedono prodotti per così dire a risultato garantito. Di conseguenza si rientra sempre nei soliti modelli. Per quanto ci riguarda siamo fortunati, perché la serie Brothers in Arms ci ha permesso di sperimentare nelle direzioni che volevamo. 